First, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't want to if that ass don't see like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feelin' like... Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Minecraft Squad Projekt. In der letzten Folge haben wir dort die Brücke gebaut und ich hatte ja gesagt, ich äh, mache mir mal Gedanken, ähm, wie wir das Dach gestalten. Ich baue die Brücke, zu, äh, besser gesagt, die, die, die Treppe zu Ende und ja... Äh, es ist viel Zeit vergangen, Simon und ich haben viel gebaut, sehr, sehr viel, ähm, vor allem gestern dann nochmal und ja, wir gucken uns das heute alles mal an, denn ähm, dieses Projekt hier wird nur bis Folge 10 gehen, in, der, in den letzten Folgen wollen wir natürlich noch viel erreichen, wir wollen uns noch vorbereiten, für den Endkampf, das wird dann wahrscheinlich so das Finale sein, da gucke ich mal, ob ich noch Maxim und Lukas hier nochmal ins Boot kriege. Äh, Simon und ich wollen uns nochmal gerne die neue Rüstung hier craften, die ja natürlich jetzt hier äh, draußen ist. Und ja, das machen wir dann wahrscheinlich so in der nächsten Zeit. Und ja, mir fällt gerade auf, ich habe hier noch ein anderes Texture Pack. Weil bei meinem eigenen Texture Pack ist das Gras, hat einen höheren Kontrast und durchs längere Spielen tut das ein bisschen in den Augen weh. Und ja, ich habe jetzt das hier drin, ich brauche es jetzt nicht unbedingt nochmal wechseln. Und ja, wir gucken mal kurz bei Simon rein, was er so Schönes gebaut hat. Er hat äh, hier nochmal sein Lama gefunden, das gesagt, es kam nochmal ein Reisender, da habe ich auch Haufen Stuff gekauft. Äh, für mein Haus. Hier hat er eine Art Anwesen, so in einem römischen Stil gebaut. Finde ich richtig cool. Alles so aus Granitarten hier. Nochmal ein bisschen Glas reingesetzt. Ist jetzt halt keinerlei. Ach, hier ist er sogar. Äh, ja, hier drum für habe ich Haufen gekauft und so. War aber auch noch ein anderer da. Ähm, ja. Warte mal, wenn wir jetzt hier hoch gucken eben. Hat er, glaube ich das neue System ausgenutzt mit den Wasser genau hier hat er nämlich überall ähm, sag ich mal in die Treppen und Stufen noch mal Wasser rein platziert so als Dach in ungefähr und ja ich finde es sieht ganz nice aus kann man trotz alledem noch mal ein bisschen besser weiter ausbauen äh, aber ansonsten gefällt es mir sehr gut ich bin sagen, ich gerade nur gesucht. Will. Ähm, ja, hier drin sollte, glaube ich, nichts passiert sein. Ja, wie gesagt, größtenteils habe ich hier noch äh, viel gebaut. Vor allem an meinem Haus. Ähm, ja, und das gucken wir uns jetzt äh, gleich nochmal an. Dann laufen wir nochmal zurück. Und ja, wie gesagt, ähm, wenn die Folge rauskommt, ist das neue Hardcore-Projekt zusammen mit Simon raus. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Ach ja, wir haben ja ein bisschen Ricardo ge getrollt. Ähm, immer noch wegen der Holzgeschichte. <lacht> ähm, ja, wir gucken mal hier hoch. Ich habe einiges gebaut. So, gucken wir mal zur Treppe. Ich habe hier alle Holzblöcke, die hier noch waren, entfernt. Habe hier noch an den äh, Stellen, wo sag ich mal ein bisschen was rausgeguckt hat. Können wir uns mal kurz angucken, wie hier. Und eine Stufe hingepackt. So, ich weiß jetzt zwar nicht, wieso ich zwei Stufen immer hingemacht habe. Eine hat auch getan, aber ist ja egal. So, fertig aus. Ähm, ja. Hab dann hier alles, ist alles so geblieben. Hier habe ich nochmal ein paar Holzpfeiler reingemacht. Damit, sag ich mal, ein bisschen realistisch aussieht. Dass es halt nicht in der Luft schwebt, sondern ganz normale Stützen hat. Boah, ich habe so Probleme hier jedes Mal hochzukommen, das ist so schlimm. So, dann gucken wir mal hier weiter. So, dann kommen wir hier hin. Hier habe ich jetzt so einen kleinen ja, Unterstand gemacht oder Unterführung. Keine Ahnung, ich fand es da nice aus, es hat jetzt keinen Sinn oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, gucken wir mal 
außenrum vom Haus. Hier habe ich jetzt überall solche ja, wie er Blumenkästen gemacht, rumherum. Ähm, hier ist Crash der Balkon, der hier noch drauf sollte, mit Glasboden, Blick auf äh, den, den Teich hier. Ja, hier noch die ganzen Blumenkästen. Das geht einmal komplett rum. So, dann würde ich aber sagen, fangen wir trotzdem mal noch äh, von vorne an. So, normale Tür wie auch in der letzten Aufnahme. Äh, hier hat sich eigentlich fast nichts geändert, außer hier. Hier habe ich nochmal die Glasboden weggemacht, damit man hier normal runter gehen kann. Besser gesagt, man nicht gleich bis runter gucken kann. Mir hat das dann doch nicht so gefallen. Und ja, hier habe ich alles ersetzt äh, von, von Tropenholz, Stufen und Treppen in äh, polierten Diorite. Und hier nochmal die Gläser auf schwarz gemacht, genau. Zu hier oben hat sich eigentlich auch nichts getan, außer hier den Boden, den habe ich auch nochmal in Fichte geändert. Habe hier nochmal ein paar Kisten hingestellt, hier sind meine zwei Betten und ja, ich sag mal so, äh, das ist jetzt vielleicht nicht so geil, aber manche wird das vielleicht stören. Es ist einfach nicht symmetrisch. <lacht> Aber und noch wiederum schon. Ja, keine Ahnung. Ich wollte es euch nur mal kurz zeigen, weil das muss man erstmal verkraften. Mich hat das ziemlich gestört, aber ich war einfach zu faul, das hier nochmal umzuändern. So, hier war ja frei die ganze Zeit. Hier habe ich dann alles nochmal mit äh, schwarzen Scheiben aufgefüllt, äh, damit es trotzdem noch durchsichtig bleibt. Hier oben habe ich auch nochmal eine kleine Fenster von gemacht und hier alles hochgezogen. Das Dach ist jetzt drauf. Ich habe einfach völlig random ähm, grauer grau Beton müsste das sein. Ich habe da einfach völlig random drüber gezogen und fertig. So, da kommen wir zu meinem Favorite, muss ich sagen. Aber da muss ich doch noch mal kurz Texture Pack ändern. So, Texture Pack noch mal geändert. So, dann gucken wir nämlich noch mal raus. Denn hier ist jetzt sage ich mal so der so der ähm, Bereich, wo alle Biome praktisch auf, ähm, aufeinandertreffen, also sag ich mal alle ähm, Dimensionen so rum. Einmal diese blaue Welt vom Nether, einmal die rote Welt vom Nether, dann hier nochmal in, ja okay, sagen wir mal fast Herzform, war wo keine Absicht, ähm, hier nochmal umrandet mit dem weinenden Obsidian. Hier fließt Wasser rein und hier und da hätte man jetzt natürlich auch durch Lava setzen können, aber dann äh, hätte das hier wieder angefangen zu brennen, die Brücke hier. So, ähm, das hier bleibt natürlich und hat auch einen speziellen Sinn, denn ähm, in den letzten Folgen werden wir natürlich nochmal den Wither besiegen. Und bei dem Riddler kommt dann natürlich, wird der äh, Ruder Stern natürlich für den Biegen hier verwenden. Den wir dann hier hinsetzen und es gibt denke ich mal noch ein geiles Besam Gesamtbild. Und hier sieht man nochmal das Haus. Das, ich weiß nicht, was das für ein Stil ist. Ich habe das jetzt nochmal so hier gemacht und finde eigentlich das ganz nice. Bin auch mega zufrieden mit dem Ergebnis hier. Hier habe ich keine Tür reingemacht, weil braucht man nicht, weil man hier eh nicht reinkommt von der anderen Seite. Außer vielleicht an ein paar Stellen, aber ja, an sich hat sich außerhalb hier nichts geändert. Hier hinten, ich habe das hier nur noch versucht ein bisschen zu verschönern, damit das keine glatte Wand ist, sondern vielleicht aussieht wie Felsen. Hier sieht man nochmal die Glasfront von außen. Eigentlich auch ganz nice. So, und da gucken wir mal runter. und hat sich eigentlich auch so gut wie alles geändert. Hier jetzt zwar noch nicht. Ähm, hier jetzt auch noch nicht so viel, außer die Kisten. Ich habe jetzt die Kisten alle mal hingehabt. Hier muss ich noch einiges einsortieren, aber ansonsten äh, passt das alles. So, hier habe ich alles reingehauen. So, da hier kommen wir zum Schluss. Da bin ich mega stolz drauf. Ist aber, denke ich, noch nicht komplett fertig. 
Ähm, aber ist egal. So, dann gucken wir nämlich erstmal hier rein. Ach ja, das hier habe ich hingesetzt, weil es jemand mich genervt hat, weil er immer seine Leine wollte. Aber die Leine einfach weggepackt ist. Und ja, dann gucken wir mal hier rein. So, das ist ein kompletter Raum nur mit Zuckerrohr, Kühen und Weizen. Wieso habe ich diesen Raum gemacht? Ich habe den Raum gemacht einfach für Vorbereitungszwecke. Das, äh, der, der Verzauberungstisch und äh, der Amboss, der kommt nämlich alles dann hier runter. Ähm, ist natürlich gedacht für die Vorbereitung fürs End. Oder auch für den Mutterkampf. Äh, beides eigentlich. Und ja, deswegen habe ich hier alles sag ich mal, schon mal vorbereitet, dass wir nur noch äh, sag ich mal, ein bisschen hier fortpflanzen müssen. Und ansonsten können wir natürlich von hier aus alles weiter züchten. Ist einfach perfekt. So, das mit den äh, Achievements oben backt auch übel rum. Okay, hat es eigentlich nicht gesetzt. Ja, nicht so schlimm. Ähm, dann können wir nämlich gleich komplett einen Level 30er Enchanter machen. Und ja, finde ich mega nice. Und dann gucken wir in den Raum. In mit dem Raum habe ich wirklich die meiste Zeit hier verbracht. Äh, ja, ich bin mega stolz drüber. Und ja, dann gucken wir mal rein. So, das ist so eine Art äh, netter oder Endraum. Der, sag ich mal, so eine etwas düstere und äh, ja, dunklere Optik hat. Außer jetzt die dritten natürlich. So, hier habe ich erstmal Lava genommen und die Lava bis hier runter gemacht. Viele kennen ja den Raum von, von dem ersten Kapitel. Da war er ja auch fast genauso. So, äh, hier habe ich dann angefangen mit äh, diesen äh, Bricks, keine Ahnung wie die jetzt heißen. Und diesen Keramikteilen den Anfang zu machen. Dann bin ich auf diese Blöcke hier gestoßen. Die Blöcke sind... Nämlich auch neu. Und ihr ja, habt das hier in nicht Optik gemacht. Und ja, dann könnt ihr euch mal die Optik, ey, ich finde es einfach nur krank. Man könnte hier so viel noch einbauen, ich weiß halt nicht was. Äh, weil auch dieses Kapitel hier auch nur bis Folge 10 geht. Ähm, kommt man hier halt nicht so zu den Möglichkeiten. Ich werde natürlich hier ein Backup runterladen und falls wir dieses Projekt ja nochmal zum Leben erwecken, weil die Endversion draußen ist, kann man natürlich nochmal nachdenken, ob man die Welt nochmal benutzt und hier Haufen Farmen reinbaut und so weiter. Ähm, ja, hier finde ich es geil, weil hier fließt die Lava praktisch in diese zwei Säulen hier und ja, hier läuft noch mal ein bisschen Lava vorbei und das hier ist irgendwie, sag ich mal, die Optik äh, wie eine Art Schwert, wenn man das mal so sieht. Äh, ich habe das sowohl oben als auch unten gemacht, einfach damit es aussieht wie, wie eine Art Spiegelung. Weil hier ja alles, sag ich mal, äh, ziemlich, äh, ich will ja nicht, nicht synchron, sondern äh, mir fällt das Wort gerade rein, äh, symmetrisch, genau so was. Ähm, weil das dann alles insgesamt symmetrisch sogar aussieht, wenn man es mal von hier aus betrachtet. Ähm, fand ich das ziemlich geil. So, hier habe ich eine Art Aquarium gemacht, äh, an dem man hier zum Beispiel runtergezogen wird oder hier hochgezogen wird. Ähm, Finde ich relativ nice. Es ist jetzt zwar nicht so anschaulich, weil wir haben hier keinen Shader und dadurch sieht das Wasser auch nicht so durchsichtig aus, sondern so hässlich trüb, muss ich sagen. Und ja, mehr ist eigentlich hier in dem Raum auch nicht. Ähm, ich überlege dann, ob ich hier hinten noch das ähm, Netherportal hinsetze, einfach um das andere noch zu connecten. Und ja, das war's eigentlich von dem Video. Das alles haben wir jetzt hier innerhalb von der Woche oder von mehreren Wochen ähm, gebaut und ja, das war's auch schon vom Video, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen oben da ähm, 
in der nächsten Folge werden wir uns dann komplett vorbereiten für die letzten Folgen. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben da, kommentiert, wie ihr es findet. Und ja, über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und aktiviert unbedingt mal die Glocke, weil ab und zu mache ich mal einen Livestream. Und dann äh, werdet ihr natürlich auch informiert, wenn ein Livestream oder ein neues Video online kommt. Deswegen, ja, Glocke aktivieren, Abo nicht vergessen. Und da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis später.